संवैधानिक परिषद ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख में नवीन कुमार घिमिरे सिफारिश करने निर्णय परिषद को बुधवार बिहान सीमदरबार में बस को बैठक ने अख्तियार घिमिरे को नाम सिफारिश कर अख्तियार लगाय संवैधानिक नि रिक्त अन्य पदाधिकारी नियुक्ति को सिफारिश का विषय में परिषद को बैठक बस हो हाल अख्तियार को कार्यवाहक प्रमुख रहकर का घिमिरे संसदीय सुनाई प्रक्रिया पूरा करे राष्ट्रपति प्रमुख आयुक्त में नियुक्त होने उन्नी दुई हजार एकहत्तर साल में अख्तियार को आयुक्त नियुक्त भैया थे अख्तियार गत फागुन देखि प्रमुख आयुक्त विहीन छीप बस्नेत ने अवकाश पाए पी कार्यवाहक को भर में अख्तियार संचालन होते आये हाल कार्यवाहक को जिम्मेवारी घिमिरे पाँद आया थे नेपाल और स्विटरलैंड सरकार ने सुरक्षित आप्रवासन परियोजना तेसरो चरण कार्यान्वयन का लगी अनुदान सहयोग संबंधी समझौता में हस्ताक्षर बुधवार अर्थ मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अर्थ सचिव राजन खनाल रेपाल का स्विटरलैंड का राजदूत एलिजाबेथ भन कैप्लि ओसवाल ने उक्त समझौता पत्र में हस्ताक्षर कर समझौता अनुसार सुरक्षित आप्रवासन परियोजना को तेसरो चरण को कार्यान्वयन का स्विस सरकार ने एक करोड़ एक्सी लाख एक्कीस हजार स्विस फ्रैंक अर्थात दुई अर्ब बाहर करोड़ सत्ताईस लाख अंठावन हजार रुपया नेपाल उपलब्ध कराने सुरक्षित आप्रवासन परियोजना को तेसरो चरण सन् दुई हजार अठारह देखि दुई हजार बाईसम कार्यान्वयन कर नेत्रविक्रम चंद नेतृत्व को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता खड़गबहादुर विश्वकर्मा बुधवार भोजपुर जिला अदालत में बयान का लगी उपस्थित कराइए सर्वोच्च अदालत ने पटक पटक थुना मुक्त करा आदेश दिए नया नया आरोप में पकड़ करते आया विश्वकर्मा पचिलपटक निर्वाचन का क्रम में भोजपुर में भग विस्फोट को आरोप लगाइए सोही मुद्दा को सुनवाई का लगी उन मंगलवार भोजपुर लिया हो बुधवार बिहान एगार तीस बजे विश्वकर्मा को बयान शुरू जापान में आयु पच्चीस वर्ष यताक शक्तिशाली समुद्रिक आंधी का कारण छजना को मृत्यु आंधी में पड़े एक सौ साठी भाग बड़ी घाइते भैया समुद्री आंधी जापान को दक्षिण क्षेत्र में जमीन को संपर्क में आयोग हो जेबी नाम दिए यो आंधी एक सौ बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा को वेग में आयोग अधिकारी जनाया आंधी संगे भीषण वर्षा भी थी आंधी प्रभावित क्षेत्र का दस लाख भाग बड़ी मानसो घर छाड़े सुरक्षित स्थान में जान अधिकारी चेतावनी दिया सिको को टापू बा सुरू भर आंधी जापानक ठूल होन्सु टापू में पुगे फैलिग थी अधिकारी ठूल समुद्री छाल डुबान पैहरो को जोखिम होने सकने चेतावनी दिया आंधी का कारण हजारों घर में विद्युत आपूर्ति बंद भूल भौतिक संपत्ति में क्षति आंधी का कारण सयों हवाई सेवा रेल तथा डुंगा सेवा रद्द करसाका को कंसास अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को धावन मार्ग में समेत डुबान पड़े ओसाका को कंसाई अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को धावन मार्ग में समेत डुबान में पड़े जापान में सन् उन्नीस सौ त्रियानबे में आयोग शक्तिशाली आंधी में पड़े अड़चालीस जना को मृत्यु आंधी तेसताक सब भाग शक्तिशाली अधिकारी अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स यूएस ओपन टेनिस को सेमीफाइनल में प्रवेश कर वर्ष को अंतिम ग्रांड स्लाम टेनिस यूएस ओपन अंतर्गत आज बिहान भग क्वाटर फाइनल में से गणतंत्र की कैरोलिना प्लिस्कोवा दुई जीरो को सोझो सेट में हरा पूर्व विश्व नंबर एक सेरेना ने अंतिम चार में स्थान बनाए हु तेईस पटक को ग्रांड स्लाम विजेता सेरेना ने आठों वरीयता के खिलाड़ी प्लिस्कोवा में थी छ चार छ तीन को सहज जीत निलिन् छपटक यूएस ओपन चैंपियन सेरेना ने गत सेप्टेम्बर पच्चीस पैलपटक ग्रांड स्लाम टेनिस को सेमीफाइनल में स्थान पक्का करे हु यता पूर्व विजेता स्लो आनी स्टेफेन्स भी क्वाटर फाइनल बाहर छिन् अमेरिकी खिलाड़ी स्टेफेन्स क्वाटर फाइनल में लाद्विया की आनास्तासिया सेवास्तोभा छ दुई रीन को सोझो सेट में हराएकी हुई